हेलो एंड वेलकम टू एजो मंत्रा माय नेम इज़ धनलक्ष्मी और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ये पोम जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स ये बहुत ही फन और इंटरेस्टिंग पोम है सो अब हम ये पोएम रीड करते हैं और फिर इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं इसको मैंने काफ़ी इलास्ट्रेटिव बनाने की कोशिश की इलास्ट्रेटिव यानी पिक्चर्स के साथ तो थोड़ा आपको इंटरेस्ट आएगा सो पहला स्टैंडा पढ़ते हैं सो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स ये टाइटल का मतलब है अगर आप जंगल में जाते हो तो ये आपके सामने जो भी जानवर खड़ा होगा वो कौन सा जानवर है वो कैसे बताए ये हमें इस पोइट्री में सिखाया जा रहा है सो दिस इज मोर लाइक यू नो हाउ टू वाला वीडियो सॉरी पोइट्री जिसमें हमें सीखने मिलेगा कि कैसे जंगल के एनिमल्स को आइडेंटिफाई करते हैं बट उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या हम सच में इतने uh, नादान हैं कि हम जंगल के एनिमल्स को पहचान नहीं सकते ऑब्वियसली नो no. आपको पता है शेर कैसा दिखता है या टाइगर कैसा दिखता है ये एक सटायरिकल uh, पोएम है सटायर यानी uh, किसी सीरियस uh, इशू पे टॉन्ट या uh, मजाक बनाना मजाक के तौर में उसको दिखाना ताकि आप जो है उसकी डीप मीनिंग को समझ सके तो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या पोएट समझाना चाहता है तो शुरू करते फर्स्ट टैंसा से इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड देश शुड टू यू एडवांस लार्ज टोनी बीस्ट If he roars at you as you are dying, you'll know it is the Asian lion. So अगर आप east में कभी जाए यानी Asia के jungles में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर अगर आपकी तरफ कोई advance करते हुए यानी आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए कौन आए एक large and tawny beast. Tawny means very hefty, very heavy जानवर अगर आपकी तरफ आता है और वो आप कर आपको देख कर रोर करता है रोर मुझे करने की जरूरत नहीं आपको मालूम है रोर मतलब दहाड़ना होता है As you are dying, ये डाइन में एक अपोस्ट्रोफी लगाई है छोटी सी डंडी जिसको अपोस्ट्रोफी कहते हैं वो डाइंग है जो जी है वहाँ पे सो so, जैसे तुम मर रहे हो ठीक है मतलब वो बड़े से जानवर ने तुम पे अटैक करा और तुम वो अटैक में मतलब तुम वहाँ पे मरने की हालत में हो और अगर उस वक्त उसने दहाड़ा तो तब तुम समझ जाना कि तुम किसके चंगुल में आए हो तुम एशियन लाइन के नीचे फंसे हो ओके okay? सो so, यहाँ पर आप देख सकते हो ये डाइन का जी क्यों निकाला गया है ताकि वो लाइन से राइन कर सके उसे डाइन एंड लाइन ओके सो नेक्स्ट टैंसा में जाते हैं हम यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करने वाले एक टाइगर को तो पोइट कहता है और इफ सम टाइम वेन रोमिंग अराउंड और अगर कभी आप ऐसे ही भटक रहे हो एंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू और एक बहुत ही नोबल यानी बहुत ही इज्जतदार सभ्य वाइल्ड जंगली जानवर एक जंगली जानवर नोबल कैसे हो सकता है तो आपने भी कई ऐसे इसका एक्चुअली मीनिंग ये है कि हमारी लाइफ में कई लोग ऐसे होते हैं जो सामने से बहुत सभ्य दिखाते हैं बट अंदर से वो जानवरों से कम नहीं है सो so, वैसा ही यहाँ पे एक मेटफर यानी एक ताना सा मारा हुआ है उन लोगों को सो so, अगर आपके सामने एक बहुत ही सभ्य जानवर आ जाए जो आपको ग्रीट करे ग्रीट यानी विश करे गुड मॉर्निंग अभी कभी शेर को गुड मॉर्निंग बोलते हुए देखा है नहीं लेकिन एक जो शेर के भेस में सॉरी अच्छे इंसान के भेस में जो शेर छुपे होते हैं ना उन लोगों की यहाँ पे बात हो रही है ठीक है सो और उनके ऊपर जो ब्लैक स्ट्राइप्स हो ओके सो विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड येलो ग्राउंड यानी बेस सो उनकी बॉडी का बेस आप देख सकते हो येलो है उन पर ब्लैक स्ट्राइप्स है बस इसमें आपको पहले ये कन्फ्यूजन दूर करना है कि ये शेर है कि नहीं तो पहले देख लो अगर वो आपको खाता है ठीक है तो आपको बस इतना समझना है कि जो येलो बैकग्राउंड वाला और ब्लैक स्ट्रिप्स है जिसपे और जो मुझे खा जाए वो होगा एक टाइगर और वो कौन सा टाइगर होगा बंगाल टाइगर ओके सो टाइगर को पहचानने की क्या आपको टिप दी है कि पहले आप जानवर के पास जाओ उसका स्किन देखो उस पर स्ट्राइप्स है ठीक है अगर वो आपको खा रहा है मतलब समझ जाओ कि वो टाइगर है सो द बंगाल टाइगर टू डिसर्न डिसर्न यानी समझना ओके okay? नेक्स्ट टैंसा में हमें बताया गया है कि एक चीता सॉरी एक लेपर्ड को कैसे पहचाने ओके सो लेपर्ड के लिए अब चलो इन दोनों से अगर आप बच गए और आप आगे को निकले तो अब आपको मिलेगा लेपर्ड सो इसके लिए पॉइंट कहता है इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ फोर्थ यानी आगे आगे की तरफ एंड स्ट्रोल मतलब जो है टहलना ओके सो टहलते टहलते अगर आप एक बीस्ट को देखते हैं अ बीस यू वी यू बीस्ट यानी जानवर एक जानवर को आप देखते हो हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड हाइड मतलब उसका जो आउटर लेयर है यानी उसका जो स्किन है वो पेपर्ड है किससे स्पॉट से अब पेपर्ड क्यों बोला है 
आपने सॉल्ट और पेपर की बॉटल देखी है तो हम पेपर को कैसे डालते हैं हम ऐसे ऊपर ऊपर छिड़कते हैं राइट सो so, वैसे ही आप आ, अगर आ, इसका स्किन देखोगे लेपर्ड का तो उसके ऊपर ऐसे लगता है ब्लैक स्पॉट जो है पेपर करा हुआ है पेपर की तरह छिड़का है तो अगर आपको ऐसा कोई जानवर मिलता है जिसकी स्किन पे ऐसे ब्लैक स्पॉट्स छिड़के हुए हैं तो जैसे ही वो आप पे लीप करता है लेफ्ट जो है लीप का पास टेंस है और एज सुन हैज ही हैज लेफ्ट ऑन यू यहाँ पर आप देखोगे कि लेफ्ट की जो स्पेलिंग है यहाँ पे उन्होंने रोंग दी है मैंने रोंग नहीं लिखी है ये टेक्स्ट बुक में ऐसी ही है ये रोंग नहीं है ये पोइट ने एक टेक्निक लगाई है तो उन्होंने लेफ्ट क्यों ऐसा लिखा है ताकि वो लेपर्ड लेप लेप ये साउंड रिपीट हो आलिट्रेशन राइट राइट सो अगर ये आप किसी ऐसे जानवर को देखते हैं और वो आप पर जंप मारता है तब आपको पता चलेगा कि वो लेपर्ड है तो जो लेप करे वो लेपर्ड है ओके एंड इट विल ये ट्वेल्व मतलब होता है इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन मतलब अगर आपको वो आप पर जंप करता है तो दर्द से चिल्लाना रोर यहाँ पे यहाँ पे रोर का मतलब चिल्लाना होता है दर्द से चिल्लाने का कोई मतलब कोई फायदा नहीं कोई मतलब नहीं ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन यानी वो आप पर बस और ही कूदता जाएगा यानी आपको वो और मारता जाएगा तो ये है तरीका लेपर्ड को फाइन करने का अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो एनिमल है वो है बैर ओके ये एक बहुत ही फनी जो प्रोनाउंसिएशन होता है बैर का सो so, बैर जो है बी ई ए आर को बैर बोलते हैं बट कई लोग उसको बियर प्रोनाउंस करते हैं प्लीज गाइस बियर यानी जो पीते हैं वो बियर होता है शराब इसे बैर कहते हैं ओके ठीक है सो इफ वेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड अब बैर यार्ड यानी बैक होता है सो uh, uh, so, कई लोग जो जनरली इन द वेस्ट जो लोग जिनके बड़े बड़े बैकयार्ड होते हैं जो फॉरेस्ट से कनेक्टेड होते हैं सो so, कई लोग ये कहते हैं कि वहाँ पे उन्होंने बैर देखा है सो जनरली बैक बैकयार्ड में लोगों को बैर मिलता है तो अगर आप अपने बैकयार्ड में टहल रहे हैं एंड वहाँ पर आपको एक अजीब सा क्रीचर मिलता है और वो क्रीचर कैसा है जो आपको बहुत ज़ोर से हक करे यानी आपको बहुत हार्ड गले लगाए तो ये शायद बैर होगा ओके okay? अगर आपको फिर भी डाउट है तो आ, फिर अगेन ही विल गिव यू वन मोर कैरस कैरस यानी इस तरीके से सॉफ्टली किसी को यू नो ऐसे सहलाना सो so, बैर के लिए हक करने की क्यों कहा गया है आपको ये टर्म में सिखाती हूँ बैर हक बैर हक यानी बड़ी सी झप्पी कहते हैं हम लोग जादू की झप्पी या वॉट एवर सो बैर जो है हक करने के लिए फेमस है बैर मारता भी ऐसे ही है दम घोट के सो so, Uh, इसका अगेन गाइस अगर आप थोड़ा सा स्मार्टनेस लगाओ तो आपको समझेगा कि कुछ लोग गले मिलके छुरा घोप देते हैं राइट right? अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे बड़ी प्यारी सी फोटो है क्रॉकडाइल की ठीक है सो अब क्रॉकडाइल को कैसे पहचाने ओके दो टू डिस्टिंग बीस्ट ऑफ प्रे अनोवाइस माइट नॉन प्लस ओके सो बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड्स यहाँ पे यूज किया डिस्टिंग यानी टू डिफ्रेंशिएट डिफरेंस बताना बीस तो मैंने बता दी जानवर प्रे यानी शिकार नोवाइस मतलब somebody who is new inexperienced जिसको experience नहीं है okay non plus मतलब confuse हो जाना okay so अगर आपको पहचानना है कि आ, किसके बीच में आपको अभी difference निकालना है crocodile और हाइना तो अगर आपको crocodile और हाइना इन दोनों के बीच में difference निकालना है तो शायद एक नोवाइज यानी कोई एक inexperienced आदमी कन्फ्यूज भी हो जाएगा क्योंकि हाइना और क्रोकोडाइल थोड़ा बहुत सिमिलर लगता है अकॉर्डिंग टू द पोइट तो उनके लिए डिफरेंस कैसे निकाले अब इन दोनों में सो यू मे ऑलवेज टेल क्रोकोडाइल फ्रॉम द हाइना दस यानी टेल समबड़ी फ्रॉम समबड़ी एल्स मतलब आप इन दोनों में डिफरेंस कैसे बता सकते हो ऐसे बता सकते हो अ हाइना कम्स विथ मेरी स्माइल्स हाइना जो है हाइना uh, हमेशा स्माइल करते हुए आता है जबकि क्रोकोडाइल जो है रोता है सो इफ दे वी अगर आपके सामने कोई जानवर है और वो स्माइल कर रहा है तो समझो वो हाइना है और क्रोकोडाइल कोई अगर आपके सामने जानवर रो रहा है तो समझ लो वो क्रोकोडाइल है अब यहां पर भी समझने की बात है गाइस क्रोकोडाइल का रोना आपको पता है क्रोकोडाइल टीयर्स करके एक फ्रेज होता है यानी मगरमच्छ के आंसू या आपने बहुत बचपन से सुने हैं तो कोई मगरमच्छ के आंसू बहाता है जैसे हमारे जो है बच्चे घर में जल्दी जनरली यू नो 
फेक क्राइम करते हैं बट यहाँ पे बच्चों की बात नहीं हो रही यहाँ पे वही लोगों की बात हो रही जो बहुत ही इनसेंसिटिव होते हैं और किसी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं तो उनको कैसे आइडेंटिफाई करें देखो कोई आपके सामने ज्यादा रो रहा है तो शायद वो भी कुछ और एजेंडा यानी कुछ और इरादे से आया है और अगर वो स्माइल भी कुछ ज्यादा कर रहा है तो मतलब वो भी एक छुपा हुआ हाइना है तो अगर कोई कुछ ज्यादा ही स्माइल कर रहा है तो वो एक इंसान के भेस में हाइना है और कोई कुछ ज्यादा ही रो रहा है तो वो शायद मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है सो इट्स अ वेरी फन पोएम गाइस सो विद दिस वी कंप्लीट दिस पोम होप आपको ये समझ में आई हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई आपको ये समझ में आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में